ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെല്ലെന്നാണ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ബോഡിയിൽ കുട്ടി 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 സെൽസ് വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ എൻറ്റയർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റേത് സോറി ലൈഫിൻ്റെ ഇത് സെല്ലാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റാണ് സെല്ല് നമുക്കറിയാം സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വരച്ച് പഠിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഗനൈസ് ഓർഗാനിസത്തിനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ദർ ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ പാസ്ഡ് ഫ്രം അവർ പേരൻസ് ടു അസ് അപ്പം എനിക്കിപ്പം എന്താ ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലോട്ട് എൻ്റെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു പാസിങ് ഓൺ ദാറ്റ് is uh, something which we are going to look into in this section and this passing on uh, the genetic information to the next generation is basically the form of rna and dna ini rna and dna endu parayna namukarem nucleic acid inde types aanu what is nucleic acid genetic information transfer cheyanayittu illa molecules aanu nucleic acid ennu parayna so it allows the organisms to transfer genetic information from one generation to the next എനിക്ക് ഒരു ഫാദറുണ്ട് മദറുണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ മീ ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദി എന്താ പാസിങ് ഓൺ ദി ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ വർക്ക്സ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ആർ എൻ എസ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈ എഗൈൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള ടേം കോമൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം വാട്ട് ഇസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ലോങ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ചെയിൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഹെൽത്ത് ബൈ കോവാലൻ ബോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ യൂഷ്വലി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ന്യൂക്ലിയസോ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നാ യൂഷ്വലി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്ന് അറോമാറ്റിക് ബേസ് അറോമാറ്റിക് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ എന്താ അഡിനിൻ ഗുവനൈൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ യൂറാസിൽ ഇവരെയൊക്കെയാണ് അറോമാറ്റിക് ബേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷുഗർ റിങ് ഷുഗർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ റിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോങ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സ് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരോമാറ്റിക് ബേസും ഷുഗർ വേ കാണത്തുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണത്തില്ല ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനുമാണ് അരോമാറ്റിക് ബേസ് ഷുഗർ നിങ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി എൻ എയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ റിങ്ങും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ നമ്മളൊന്നുകൂടി ഒരു കമ്പാരിസൺ പോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനി കമ്പാരിസൺ പോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസ് ആണ് ഇവിടെ ഷുഗർ വരുന്നത് ഡി എൻ എൽ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് ഷുഗർ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുതിയ രണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്യൂർൻസും രണ്ട് പെരമിഡീൻസുമാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മേളിൽ പഠിച്ചത് അരോമാറ്റിക് ബേസ് ഷുഗർ റിങ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഇത് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ വെച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ആർ എൻ എയിൽ ഷുഗർ എന്താണ് റൈബോസ്
ഗുവനൈൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമൈൻ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിൻ ഗുവനൈൻ സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൻ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പ്യൂരിൻസ് എയും ആറും പ്യൂരിൻസ് ആണ് പെരിമിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയും ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സിയും യു ആണ് പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് കാർബൺ നൈട്രജൻ റിങ് ബേസ് ഉള്ളതിനെയാണ് പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാർബൺ നൈട്രജൻ റിങ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഗുവനായി നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് കാർബൺ നൈട്രജൻ റിങ് അതേസമയം സൈറ്റോസിലും തൈമൈൻ യുറാസിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു റിങ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ പ്യൂറിൻസും പിരമിഡിൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മതി പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് റിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിരമിഡിൻസ് ഒരു റിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ലിങ്കിങ് ലിങ്കേജ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്താ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അവരെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷുഗർ ആണ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയ്ക്കും ആർ എൻ എയ്ക്കും പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ആണ് അതായത് ഫൈവ് കാർബൺ ഷുഗർ ആണ് ഡി എൻ എയ്ക്കും ആർ എൻ എയ്ക്കും ഉള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് എച്ച് ഉണ്ട് റൈറ്റ് അതാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസും റൈബോസും ഡി ഓക്സി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഷുഗറിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഡി കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഷുഗർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അത് നോൺ പ്ലനാർ ആണ് പല കോൺഫർമേഷൻസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഷുഗർ റിങ്ങിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും തേർഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു ദി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ബേസസ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സോ ഇത് ഇനി നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഡി എൻ എനെയും ആർ എൻ എനെയും പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സാമിൽ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡി എൻ എ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അത് ഒരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ ലിവ് ചെയ്യാനോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസിൽ നമുക്കൊരു സെല്ല് അല്ലേ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ദ ഡി എൻ എ ഇസ് കോപ്പീഡ് ആൻഡ് പാസ്ഡ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസിലെ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ക്രോമോസോംസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോമോസോംസ് എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഓഫ് സെൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഒരു സ്ട്രാൻഡും മറ്റേത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് വേറൊരു സ്ട്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫൈവ് ഡാ ഫൈവ് ഡാഷിൻ്റും ത്രീ ഡാഷിൻ്റും ആയിരിക്കും ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ ബേസ് പേസ് ആണ് അതായത് അഡിനിൻ ഡബിൾ ബോൺ ടു തൈമിനും ഗുവനൈൻ ട്രിപ്പിൾ ബോൺ ടു സൈറ്റോസിനുമാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബോണ
ജീൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇറ്റ് ഇസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡി എൻ എ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കോഡ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ആ ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള ടേം സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കരുത് ജിനോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ടേം ആയിരിക്കും അല്ലേ ജിനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ഒരുമിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ജിനോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പം ഡി എൻ എ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് പിന്നെ അഗെയിൻ ആൻറ്റി പാരൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും എടുത്തെടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം ലൂപ്പും ഹെയർ പിന്നും ഒക്കെയുണ്ട് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പറ്റി ചോദിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബേസും ഇതിൻ്റെ ഷുഗറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പാരിസൻറ്റിൽ നമ്മൾ സോറി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഇപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഡി എൻ എ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പാരിസനകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഡി എൻ എ ഇഗൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷുഗർ എന്താണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതായിരുന്നു ആർ എൻ എയുടെ ഷുഗർ റൈബോസ് ബേസ് പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസ് നൈട്രജൻ ബേസിസ് നൈട്രജനസ് ബേസിസ് എന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയും അഡിനിൻ ഗുവനൈൻ തൈമൈൻ സൈറ്റോസിൽ ഇവിടെ യുറാസിലാണ് അതിന് പകരം വരുന്നത് പേരിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് സോ പേരിങ് ഓഫ് ദി ബേസിസ് ഇസ് ത്രൂ ദി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിങ് ഹെലിക്കൽ റീജൻസിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരിങ് ഹെലിക്കൽ റീജൻസിലെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഉള്ളു എന്നാൽ ആർ എൻ എ ഇസ് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേഞ്ചർ ആർ എൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ പറയും ടി ആർ എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ആർ ആർ എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇഗെയിൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എസ് റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എം ഐ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് സ്മോൾ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല ആർ എൻ എസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ആർ എൻ എയുടെ ടൈപ്സിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമോസോംസിലാണ് കാണുന്നത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആർ എൻ എയുടെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ ഒക്കെ ക്രോമോസോമിൽ ഫോം ചെയ്തെങ്കിലും അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഡി എൻ എയ്ക്കാണ് പോസിബിൾ വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ അവരോട് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ടു ആർ എൻ എ കൺവേർഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സിംഗ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ആർ എൻ എയ്ക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേർ പോസിബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം അതാണ് ഒരു അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡി എൻ എ കാണാൻ